चूरू जिले के सालासर थाना अंतर्गत ग्राम बागसरापुरी में सुनील सरण की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है एएसपी सुनील कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी महिपाल सुधीर गोदारा निर्मल चाहर विकास मांडे को गिरफ्तार किया गया है एएसपी सुनील कुमार ने सालासर थाने में प्रेस वार्ता में बताया कि आपसी रंजिश के कारण यह घटना कारित हुई है मृत के साथ 25 अगस्त को मारपीट की गई थी जिसके बाद युवक का जयपुर में उपचार चल रहा था इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी एस सुनील कुमार ने बताया सत्ताईस अगस्त को सालासर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ जिसके बाद चूरू एसपी द्वारा चार टीमों का गठन किया गया था पुलिस ने छह दिन में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है दूसरी ओर सालासर थाने के बाहर तीन दिन से परिवारजनों का शव के साथ प्रदर्शन जारी रहा इस दौरान दो दिनों से शव राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ था परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुए थे जिसमें परिवारजनों द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही थी दरअसल सालासर थाने के एक दो पुलिस कर्मियों पर संदिग्ध भूमिका निभाने के आरोप लगे थे इसी प्रकार सरकारी सहायता सरकारी नौकरी की मांग भी की जाती रही थाने के बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार लोगों की भीड़ जुटती रही वहीं रविवार की शाम को आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और धरनार्थियों से वार्ता करते हुए इस घटना की निंदा की उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया विधायक बेनीवाल ने बताया कि थाने के कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध है उन्हें अस्थायी तौर पर हटाए जाकर मामले की विस्तृत जांच की जाए की जाएगी और फिर दोष प्रमाणित होने पर यहां से परमानेंटली हटा दिया जाएगा दूसरी ओर 15 लाख के आर्थिक सहायता के अनुशंसा किए जाने गांव में पुलिस की गश्त बढ़ाए जाने पीड़ित परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था किए जाने आदि मांगों पर भी सहमति बनी इसी प्रकार इस मामले की जाँच लक्ष्मणगढ़ डी से करवाए जाने की मांग पर भी सहमति बनी आप भी देखिए पूरा प्रकरण और पूरी बात को समझने का प्रयास कीजिए आपकी तरफ से जो मांग पत्र हमें दिया गया था उसमें जो मुख्य मांग ये थी कि लक्ष्मणगढ़ जीरो था वो मामले की तफ्तीस करें तो मेरी उच्च अधिकारियों से बात होगी आई जी साहब दिक्कत रेंज इसके लिए तफ्तीस रेंज करेंगे तब से बात होगी तो ये आगामी जो तफ्तीस है वो लक्ष्मणगढ़ जीरो साहब करेंगे ये मांग मान ली गई है साफ जो फरमाया दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि जो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और इसमें जिनकी भी संलिप्तता है उनकी भूमिका तय की जाए तो इसमें मेरा निवेदन ये है कि जो मुकदमे में जो नामजद मुलजिम थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है शेष मुलजिमान जो भी होंगे उनमें से किसी को भी नहीं भोगता जाएगा ये मैं आपसे वायदा करता हूँ चाहे लक्ष्मण गठी और साफ करे वो हमारी रेंज की है हमारे अधिकारी तो उसमें किसी को भी रस्ती बरती इसमें नहीं भोगता जाए इसमें एक मांग ये थी कि जो सुनील सारण का जो परिवार है उनको और उनके जो विदेशी लोग हैं जो किसी को डर है तो उसकी सुरक्षा की जाए तो मैं पूरा इंश्योर करता हूँ हमने हमारे नंबर भी एक्सचेंज कर दिए दूसरी बात इस गांव में और इस इलाके में हम गश्त और चौकी ऐसा ही चौकी की व्यवस्था करनी पड़ी तो वो भी हम आज असेसमेंट करके कर देंगे तो ये ये सुरक्षा की जो बात है वो पूरी कर दी गई इस परिवार को आर्थिक सहायता की बात की सरकार और सामाजिक रूप से इसमें पंद्रह लाख रुपए तक की सहायता हम करवा रहे हैं ये मांग इनकी वाजिब मांग है तो मान लीजिए इसके अलावा जिन भी थाने के जिन भी कर्मचारियों को इसमें इस प्रकरण में अन्य कोई मामलों में जिनकी कोई भूमिका गलत भूमिका या जिनका कोई दोस्त मालूम होता है तो अगले तीन दिन में डिप्टी साहब पिता फिर उसकी जाँच करेंगे और तब तक या आगामी जब तक जांच पूरी हो जाती है थाने से उनको हटाया जाता है तो ये मुख्य मांगे थी जिनको मान लिया गया है और मेरा आप तरफ से यही आग्रह है दिनांक सताइस को पुलिस थाना साला सर पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था जो पूर्व में तीन सौ सात में दर्ज हुआ था जिस जो व्यक्ति है सुनील उसकी मृत्यु हो गई एस एम एस हॉस्पिटल में उसके बाद प्रकरण तीन सौ दो में कन्वर्ट हो गया उस मुकदमे में चूँकि मुलजिम उस टाइम ही फरार हो गए थे परिजनों द्वारा जो एफ दी गई थी उसमें नामजद मुलजिम जो चार है उन चारों को पुलिस ने अथक प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया है जिनके नाम मई पाल चार सुधीर निर्मल और विकास मांडिया है चूँकि आज उनको गिरफ्तार किया गया माननीय न्यायालय में पेश करके उनका आगे रिमांड लिया जा रहा है
फिर आगे जो एक मांग की जा रही थी जो देखिए उनकी मांग एक तरह से जायज ही थी पर चूंकि पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी थाना अधिकारी महोदय और एसपी साहब ने इसमें ऊपर से टीम भी गठित की थी और सीओ साहब विदा सर जो यहाँ का कार्यभार संभाल रहे उन्होंने रात दिन मेहनत करके इस काम को किया जांच में जो नामजद आरोपी थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है इसमें अन्य कोई और होंगे तो उनको संलिप्तता तय की जाएगी सर क्या कारण हो सकता है कुछ सामने आया सामने इनके बीच में एक आपसी रंजिश है क्योंकि एक ही गाँव के निवासी आरोपी और परिवादी दोनों एक ही गाँव के इनमें एक तरह से आपसी रंजिश थी चला चली थी देखिए सबसे पहले तो मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ राजस्थान जैसा शांत प्रदेश जिस तरह अपराध के अंदर बहुत ऊंचे पायदान पर पहुँच रहा है हम सब के लिए चिंता का विषय है और चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है क्या मैं ये सबको मिल के तय करना कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो आज का जो संकर समिति का जो प्रतिनिधिमंडल और प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य जो वार्ता हुई उसके अंदर पंद्रह लाख रुपये इस परिवार को आर्थिक सहायता और आरोपियों की गिरफ्तारी और इस थाने के एक दो जवानों की भूमिका को लेकर इनमें रोष था उनको अभी यहाँ से हटा हटाया है और इसकी तीन दिन में विस्तृत जांच करके यदि जांच में दोषी पाए जाएंगे तो, तो यहाँ से इनकी परमानेंट रवानगी भी हम लोग करेंगे और ये सही बात है हम सब की जिम्मेदारी भी है कि थाने के अंदर जो पीड़ित व्यक्ति आता है उसके साथ अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए पुलिस का और एक आम जन का जो है वो आपस में विश्वास भी कायम होना चाहिए इसके अलावा जो भी वाजिब मांगे जो थी प्रतिनिधिमंडल की वो सारी बातें मान ली गई है और इसके बाद अब इस पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि की परिवर्जन करेंगे चार धाम की पैदल यात्रा करके सुजानगढ़ पहुंचने पर श्याम बाबा मंदिर के पुजारी जगदीश प्रसाद व उनके साथी संजय गहलोत का नए बस स्टैंड पर स्वागत किया गया करीब तेईस किलोमीटर की पद यात्रा करके वापस आने पर लोगों ने पैर छुकर उनसे आशीर्वाद लिया इस दौरान पवन जोशी कैलाश सैनी विनोद दादीज मनोज पारिक संजय जोशी युधिष्ठ स्वामी अखिलचंद पांड्या श्याम पारिक पुनीत राजेश पारिक शिव पारिक अवतार नोरतन बोहरा कार्तिक पारिक राजकुमार बोहरा सौरभ सराफ गोपी अग्रवाल आदि ने माल्यार्पण करके स्वागत किया जबकि मुन्नी जोशी पूजा जसोदा आदि ने पुष्प गुच्छ भेंट किया वहीं डीजे के साथ दोनों को भगवान भोलेनाथ के भजनों के बीच पुष्प वर्षा करते हुए जुलूस भी निकाला गया चार धाम की यात्रा की है केदारनाथ बुद्धिनाथ गंगोत्री यमोत्री दो महीना हो गया कल चार तारीख को दो महीना हो जाएंगे पूरा पच्चीस दिन ऊपर लगे थे पच्चीस दिन नीचे लगे हम राजस्थान से पहले हरिद्वार गए हरिद्वार से ऋषिकेश बस में बस से गए जम्मू यमुनोत्री तक बस में वहां से हमने यात्रा की यमुनोत्री की पहले छह किलोमीटर चढ़ना और छह किलोमीटर उतरना वहां से हम नीचे आए नीचे आए तो हमें किसी ने बताया शॉर्ट का रास्ता जा रहा है तो हमने शॉर्ट का रास्ता पकड़ा तो हम तीन दिन जंगल में फंस गए उत्तराखंड की फोर्स ने हमें नीचे उतारा और वो हमें गंगोत्री के रोड पे लाके छोड़ा तो हमसे वहां से था गंगोत्री एक किलोमीटर हम एक किलोमीटर गंगोत्री पहुंचे वहां से नब्बे किलोमीटर नीचे उतरे वहां से हम केदारनाथ की तरफ रवाना हुए केदारनाथ यात्रा करके नीचे उतरे फिर बद्रीनाथ की तरफ रवाना हुए बद्रीनाथ से पांच तारीख को दर्शन करके पंद्रह तारीख को हरिद्वार में गंगा माँ को सलामी दी और पंद्रह अगस्त की उसके बाद में हम हरियाणा होते हुए राजस्थान होते हुए सुजानगढ़ की तरफ रवाना हो गई